नमस्कार सलाम जय श्री राम चाइना के बाद अब अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड हुए हैं अब तक हम सबको पता चल चुका है कि कोरोना वायरस क्या है और कैसे होता है पर फिर भी हमारे दिल में बहुत से सवाल और गलत फहमियाँ हैं जैसे मुझे तो सारे सिम्टम्स नहीं हैं तो क्या करोना नहीं हो सकता या मैं यंग हूँ तो ये मुझे नहीं हो सकता और क्या यंग बच्चों में ये किस हद तक इफ़ेक्ट हो सकता है ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैंने अपने फ्रेंडली फ्रेंड्स से पूछे जो खुद एक डॉक्टर हैं और आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहूँगा डॉक्टर हर्षिदा चौधरी जो यूस्टन टेक्सास में रहती हैं शी इज़ एम डी इन मेडिसिन उनका खुद का क्लिनिक है और वो इस टफ सिचुएशन में फ्रंट लाइन पर रह के इंसानियत की खिदमत कर रही हैं थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड डॉक्टर एंड दे आर फ्यू क्वेश्चन जो लोग जानना चाहते हैं स्पेशली ये जो डेडली वायरस है कोरोना का उसके हवाले से तो पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे अगर पूछता हूँ तो डॉक्टर के यानी प्लीज एक्सप्लेन के इज देर इज एन डिफरेंट इन द कॉमन फ्लू एंड द कोरोना वायरस जो है बहुत जो है काफी सिमिलर है और अक्सर हम देखते हैं क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है और यहाँ पर इन्फ्लुंजा बहुत ज्यादा है नजला जुकाम लोगों को खांसी होती है लेकिन इन दो वायरस में क्या फर्क हो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा इट्स uh, एक्चुअली uh, वही दिक्कत बहुत uh, है दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में बट द मेन थिंग इज कि कोरोना में जनरली लोगों को ड्राई कॉफ होता है कि खांसी जो होती है कोरोना की वजह से वो बहुत ही ड्राई वाली खांसी होती है सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और हाई फीवर हो है जबकि जो फ्लू है उसके ज्यादा वो प्रोमिनेंट सिम्टम होते हैं रनी नोज है स्नीजिंग है कॉफिंग है और जो फ्लू वाला कॉफ होता है उसमें बलगम भी निकलता है जबकि कोरोना वाला कॉफ बहुत ही ड्राई वाला कॉफ होता है बाकी तो दोनों में फीवर हाई आता है दोनों में बॉडी एक वगैरह भी हो सकते हैं तो वो कंफ्यूजिंग पिक्चर तो देता ही है फ्लू और वो बट वो मेन डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट ये है कि कोरोना की जो खांसी होती है वो बहुत ही ड्राई वाली होती है और फ्लू में जनरली आपको सांस लेने में वगैरह में दिक्कत नहीं होती जबकि कोरोना में चेस्ट टाइटनेस और ट्रबल ब्रीदिंग वो सब सिम्टम अगर ज्यादा इंफेक्शन वायरल लोड ज्यादा है तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर्स उसमें हो सकते हैं सही अपना और दूसरा इसीलिए बोलते हैं कि भाई कोई भी पेशेंट को सिम्टम है तो पहले उसका फ्लू का टेस्ट करो तो इसीलिए वो कोरोना का टेस्ट करने से पहले फ्लू का टेस्ट करो अगर फ्लू का टेस्ट नेगेटिव आया तो देन यू आर पी शेयर की भाई वो सिम्टम कोरोना से हो सकते हैं अगर बीमार व्यक्ति से कोई एक्सपोज हुआ है तो उसको सिम्टम दो दिन से चौदह दिन के बीच में कभी भी आ सकते हैं उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं जिस टाइम पे वो वायरस अगर आपको लगा है तो वो वायरस आपकी बॉडी में रेप्लीकेट करके आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं तो दो दिन से चौदह दिन के बीच में वो सिम्टम आ सकते हैं अगर उस टाइम फ्रेम में आपको सिम्टम नहीं आए देन हम कह सकते हैं कि भाई आपको वो वायरस ने अफेक्ट नहीं किया इसीलिए ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि अगर आपको लगता भी है कि आप किसी के कॉन्टेक्ट में आए हो तो चौदह दिन के लिए अपने आप को क्वारंटाइन कर लो वो इसीलिए वो चौदह दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता है और समझ लो कि किसी को लग गया और सिम्टम आना शुरू हो गए तो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस दो वीक में रिकवर हो जाते हैं दस दिन से दो वीक में जो बहुत ही सीवियर केसेस होते हैं उनके लिए इट कैन टेक अप टू वीक्स फॉर देम टू रिकवर और वो जो डेथ रेट भी होता है वो ज्यादा होता है जो सीवियरली संक्रमित लोग होते हैं जो ओल्डर पीपल होते हैं या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल होते हैं बाकी जिनको माइल्ड इन्फेक्शन है वो एक हफ्ते भर दो एक दो हफ्ते में उनको सही हो जाता है और फिर उनमें इम्यूनिटी आ जाती है वायरस के अगेंस्ट ओके तो अक्सर ये भी होता है कि सिम्टम्स कभी नहीं होते जैसा आपने बताया सारे सिम्टम्स के ड्राई कॉफ होना और इज इट पॉसिबल कि इन सिम्टम के इन सिम्टम्स के बगैर आप जो है आपका अगर टेस्ट कराए तो ये आपका तो पॉजिटिव आ जाए इन सिम्टम्स नहीं हो किसी को भी लेकिन अक्सर हमने देखा यहाँ पर 
पाकिस्तान में भी और काफी जगहों पर भी सिम्टम्स नहीं थे लेकिन उनके टेस्ट कराए गए लेकिन वो आ गए पॉजिटिव हाँ ये, ये भी पॉसिबल है क्योंकि इसकी एक रेंज है कि जरूरी नहीं है कि सबको सीवियर सिम्टम ही हो ए सिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी होते हैं माइल्ड सिम्टम वाले भी होते हैं मॉडरेट वाले भी होते हैं और सीवियर वाले भी होते हैं अभी जो ए सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है द नाइस थिंग अबाउट डेट पार्टी की वो उनका वायरल लोड बहुत कम होता है इसीलिए उनको okay. सिम्टम नहीं आते तो जो ए सिम्टोमेटिक लोग है वो ऐसे लोग हैं कि बीमार व्यक्ति के संपर्क में आए या तो ऐसी किसी सरफेस को टच किया जहां पे बीमार व्यक्ति ने टच किया और उनको वायरस लगा बट उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उनकी बॉडी में कोई साइन और सिम्टम्स नहीं आए बट ऐसे लोग का टेस्ट पॉजिटिव आ, आ सकता है बट वो लोग इन्फेक्शन स्प्रेड करने में इतने ज्यादा वरी नहीं है जितना सिम्टम वाले लोग है क्योंकि सिम्टम वाले लोगों का वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है और जो लोग को सिम्टम नहीं है उनका वायरल लोड बहुत ही कम होता है बट हाँ पॉसिबल है कि इन्फेक्शन लगा हो और सिम्टम ना हो ऐसे में डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं बिकॉज के अक्सर हमने देखा कि सिम्टम नहीं होते लेकिन इतनी ज्यादा ये चीजें फैल गई है तो उसका क्या डॉक्टर के पास जाए इंसान के नहीं जाए क्योंकि टेस्ट किट्स लिमिटेड है अभी तो इसीलिए अगर सबका टेस्ट करने लगे तो इट विल बी टू मच बर्डन ऑन द सिस्टम और जब भी आप घर से बाहर निकलते हो यू टेक दैट रिस्क ऑफ गेटिंग दैट वायरस फ्रॉम समबडी एल्स तो इवन सिम्टम नहीं है और इवन माइल्ड सिम्टम वालों को भी हम बोलते हैं कि आप घर पे रहो माइल्ड uh, सिम्टम वाले खुद ही घर पे रिकवर हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं आप घर पे रहो आइसोलेशन में रहो ताकि आपके फैमिली मेंबर्स को आप एक्सपोज ना करो ए सिम्टोमेटिक ओनली उन लोगों का ही टेस्ट होता है कि जिनको नॉन एक्सपोजर हुआ है कि भाई जैसे आपको पता है कि मैं कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट का क्लोज कांटेक्ट हूँ कि भाई किसका पॉजिटिव आया है और जब उसका पता नहीं था तब आप उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में रह चुके हो या तो आप ऐसी किसी कंट्री से ट्रेवल करके आए हो जहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा है तो आपका टेस्ट इसलिए जरूरी है कि दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी अगर सिम्टम नहीं है तो टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है घर में ही रहो क्योंकि वो दैट इज अ टू मच बर्डन ऑन द सिस्टम कि अगर सारे ए सिम्टोमेटिक पेशेंट्स का भी वो टेस्ट करने लगे तो हमारे पास इनफ टेस्ट नहीं है कि फिर वो दूसरे जिनको रियली जरूरत है फिर उनका टेस्ट रह जाएगा तो इवन माइल्ड सिम्टम है तो भी घर पे ही रहो क्या ए... एज मैटर करता है और बच्चों को कितना इफेक्ट करता है इस वायरस से हो सकता है बच्चों को हाँ आ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये किसी भी एज के व्यक्ति को हो सकता है बच्चों से लेके बूढ़ों तक किसी को भी ये वायरस लग सकता है बट अब तक का हमारा जो एक्सपीरियंस है चाइना से और इटली से और जो कंट्री हैविली अफेक्ट हुए है जो डेथ रेट है वो ज्यादा है 60 एंड अब पीपल में ओल्डर पीपल में देर आर सम डेथ रिपोर्टेड इन द किड्स एज वेल बच्चों में भी रिपोर्ट हुए हैं बट उन बच्चों को या तो अस्थमा था या कोई तो अंडरलाइन लंग प्रॉब्लम था तो जो डेथ रेट है वो सबसे ज्यादा ओल्डर पीपल में है क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है उनको और कोमोरबिडिटीज होती है जैसे कि डायबिटीज है सीओपीडी है तो ओल्डर पीपल में क्योंकि और भी ज्यादा अदर डिजीजेस होते हैं तो डेथ रेट सबसे ज्यादा उसमें है और बच्चों में भी पाया गया है वायरस बट डेथ रेट इज नॉट एज हाई एज ओल्डरली पीपल और जो यंग एडल्ट है मोस्ट ऑफ देम दे फाइट इट ऑफ लाइक एनी अदर वायरस बट यंग पीपल में भी जिनके लंग बेड है जो स्मोकर्स है या जिनको आजमा है उनको ही सीवियर डिजीज होता है इसके अलावा कोई और क्योर है इस बीमारी का कि सोशल डिस्टेंस के अलावा कोई और क्योर नहीं अब तक यूएस में भी और चाइना में भी और जो हैविली अफेक्टेड इटली जैसे कंट्रीज है हर जगह पे इसके लिए रिसर्च चल रहा है वैक्सीन के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी बट अभी तक इसका जो भी ट्रीटमेंट सब ट्रायल में है तो जो भी दवाई के बारे में आप सुनते हो जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है या तो वो जो एंटीवायरल जो एच मेडिसिन भी अंडर ट्रायल में है बट अभी तक कोई भी मेडिसिन एफ डी अप्रूव नहीं है इसकी ट्रीटमेंट के लिए और ना तो अभी उसका वैक्सीन बना है क्योंकि हर जगह पे इसके अलग अलग स्ट्रेन पाए जा रहे हैं तो इसका वैक्सीन बनाने में अभी समय लगेगा 
और अगर वैक्सीन बन भी गया तो इसका भी फ्लू की तरह हर साल नया वैक्सीन का जरूरत पड़ेगा क्योंकि इसका भी वायरस म्यूटेट करता है तो अभी तो वो डिस्टेंसिंग ही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि अगर कोई इंसान खांसता है या स्नीज करता है तो फाइव फीट डिस्टेंस तक का पर्सन अफेक्ट हो सकता है तो इसीलिए फाइव फीट और वन मीटर इज द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर पर्सन सो अभी हमारे पास यही इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग कि अपने आप को दूसरे लोगों से बीमार लोगों से अलग रखो घर पे रहो अगर बाहर जाने की जरूरत पड़े कुछ सामान लेने के लिए तो अपने मम्मी पापा को मत भेजो जो घर में यंग पर्सन है वो बाहर निकले और घर में जो ओल्ड पीपल है उनको घर में ही रखो द लॉकडाउन जो सब जगह लगा हुआ है कि ये कितना फायदेमंद है क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं कि काफी लोग गवर्नमेंट डिफरेंट कंट्रीज के उन्होंने लॉकडाउन लगाया हुआ है लेकिन लोग जो है उसको सीरियसली जो है इतना वो नहीं ले रहे ये कितना सीरियस है कि लॉकडाउन का मतलब क्या है बेसिकली एज अ डॉक्टर वट यू थिंक ये लॉकडाउन जरूरी है ऑल ओवर ये जहाँ जहाँ लगा हुआ है जहाँ ये चीजें हो रही है इट इज इम्पोर्टेंट हाई लॉकडाउन बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये भी एक टाइप का सोशल डिस्टेंसिंग ही है क्योंकि अगर आप देखें तो हर कंट्री में जब केसेस शुरू हुए तो पांच दस पंद्रह ऐसे शुरू हुए थे पांच दस पंद्रह से सौ दो सौ में पहुंचने में उनको महीना लगा बट एक बार सौ दो सौ से हजार और हजार से पचास हजार और पचास हजार से लाख होने में विद इन डेज इट बिकेम लाइक दैट हैवी टोल तो एक बार वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या जब बढ़ने लगती है तो बहुत ही हैवी रेप्लीकेट करता है तो जैसे कि इंडिया ने स्टेप लिया कि जब 100 लोग भी डायग्नोस हुए उसी टाइम उन्होंने पूरा कंट्री लॉकडाउन कर दिया ताकि ये वायरस का जो संक्रमण का जो साइकिल है उसको वो ब्रेक कर सके नहीं तो ये बहुत ही हैवीली संक्रमण करता है जब नंबर ऑफ पीपल ज्यादा बढ़ने लगते हैं तब ओके okay. तो ये जो हमारे अंदर जो एंजाइटी पैदा होती है स्ट्रेस पैदा हो जाता है इसको हम कंट्रोल कैसे करें और जरा सी भी कॉफ होती है अपना ध्यान कैसे हटाए इसको किस तरीके से हम करें अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को कैसे वो करें कि वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग लेकिन किस तरह करें कैसे अपने आप के अंदर एक हाँ तो ज, क्योंकि अभी हर जगह लॉकडाउन है आप लोग घर पे ही होते हो पूरा टाइम यही वाला न्यूज सुनते हो तो एंजाइटी होना मुनासिब है सबको बट एक बात चीज माइंड में रखो कि इवन दो ये डेडली वायरस है मोस्ट पीपल फाइट इट ऑफ तो अगर बाय बेड लक हो भी गया तो यंग हेल्थ पर्सन देर आर हायर चांसेस कि आप उसको फाइट ऑफ कर लोगे और जो भी प्रिकॉशन बोल रही है गवर्नमेंट कि अपने हाथ को सैनिटाइज करो अच्छे से वॉश करो बाहर जाना अवॉइड करो तो ये सारे प्रिकॉशन जरूरी प्रिकॉशन लो घर पे रहो हेल्दी खाना खाओ बहुत ज्यादा पानी पियो वॉम वॉटर पीना बहुत ही अच्छा है सिस्टम के लिए अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाओ तो वही अभी एक तरीका है इस वायरस से फाइट करने का और मेडिटेशन uh, करो घर पे अभी आपके पास ज्यादा टाइम है हमेशा लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं है तो एक अच्छा मौका है अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जी बिल्कुल थैंक यू डॉक्टर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड योर गाइस आर द रियल हीरोज बिकॉज हम तो घर पर है लेकिन आप लोग जो हो इस डेडली वायरस की वजह से आप लोग बाहर है और आप लोग हमारी सबकी जानों को सेव कर रहे हो हम सबको बचा रहे हो तो रियली really, आप लोग को जितना ज्यादा अप्रिशिएट करें वो कम है बिकॉज आप जी आप भी हैं अमेरिका के अंदर और वहां पर भी अभी जो रेशियो हो गया है वो भी बढ़ता चला जा रहा है लेकिन आप डे इन और डे आउट जो है काम कर रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए तो आई थिंक रियली दैट्स ऑफ टू यू ऑल थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फॉर योर टाइम थैंक यू सो मच Thank you